എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീറ്റ് ലയേഡ് പത്രിയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ലെയർ പത്രിയുടെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര നാളികേരമൊക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പൊരിച്ച പത്രിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്വീറ്റ് പത്രി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടിയെടുത്തിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ വറുത്ത നല്ല വറുത്ത പൊടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റു ലെയർ പത്രി ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുഴക്കണേന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പത്തിരി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വല്പം നല്ല ജീരകവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിത് നാളികേരും ശർക്കരയും വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് അതിൽ സ്വല്പം ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര വേണേൽ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവിൽ ചേർക്കാം പഴം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റും കൂടി കൂടും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കരയും നാളികേരവും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ഇല വെച്ചിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പത്തിരി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം ഉരുളയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇലയില്ലെങ്കിൽ ഇലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നത് അത് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറക് വസ്തുവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്ത ദയവായി അത് കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ചാറ് പത്തിരി പരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പത്തിരി പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെയറുകളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പത്തിരി പരത്തിയ പോലെ എല്ലാതും പരത്തി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പത്രികൾ പരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നാളികേരം ശർക്കരയും ഏലക്ക കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ ഓരോ പത്തിരി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ ഓരോ പത്തിരി വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലഞ്ച് എണ്ണമായി വെച്ച് നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ ഫില്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അമർത്തി കറക്റ്റാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലെ നിന്നുള്ള ആ പത്തിരി എല്ലാ പത്തിരിയും കൂടെ നമുക്ക് സൈഡ് വശം ഒന്നിച്ചാക്കണം ചില വശം നമുക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം പൊടിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അമർത്തി അത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം
അഞ്ച് പത്തിരികളും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്തിരി പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയർ ലെയറുകൾ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണ പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേയാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയർ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് പലവട്ടമായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചാറെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിറയെ ഫില്ലിങ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡിലിയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണ പോലെ ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പത്തിരി ഇവിടെ വേവിച്ച് വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ മോൻ പ്രതീഷിൻ്റെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് മോൻ എല്ലാവരും ആശംസകൾ ദയവായി അറിയിക്കണം മാത്രമല്ല ഞാനിത് മോൻ്റെ പിറന്നാൾ കേക്കായി കരുതിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കിത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മോന് മേമേടി പാപ്പൻ്റെ വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം